Hi, I'm Brian Marlo. Welcome to Grace Alone. Hola, mi nombre es Mercedes Marlo. Bienvenidos a Solo por Gracia. As, you're, as you can hear, we do our program in both uh, English and Spanish because those are the two most spoken languages in the world today. Como ven, hacemos nuestro programa tanto en inglés como en español porque esos son los dos idiomas más hablados del mundo actual. If you only know one, si usted solo sabe uno, you can learn a little of the other as you listen to the program. Puede aprender un poco del otro al escuchar nuestro programa. Today we're going to talk about um, huge revivals that took place in the 1800s. Hoy vamos a estar hablando sobre avivamientos enormes que ocurrieron en los años 1800. In the 1800s. En los años 1800. Massive revivals spread through the British Isles. Unos grandes avivamientos que se difundieron a través de las islas británicas. As well as um, in the American colonies. Y aparte también en las colonias americanas. <coughs> And um, these revivals shook those nations. Y estos avivamientos sacudieron esas naciones. In fact, it is the, uh, uh, the revival in the British Isles. De hecho, el avivamiento en las Islas Británicas is credited by many historians to saving England from going through a bloody revolution like France did. Ha sido acreditado por haberla rescatado Inglaterra y salvado de haber tenido que pasar por una revolución sangrienta como lo pasó Francia. So great was the effect of the gospel upon that nation. Tan grande fue el efecto del evangelio sobre esa nación. And the reforms that it brought. Y las reformas que trajo. Chief among the proponents and preachers in those revivals. Principal entre los predicadores, los que eh, los que dieron esa exposición del Evangelio en estos avivamientos was a man named George Whitfield. Fue un hombre llamado George Whitfield. Um, he was used both in the British Isles. Él fue utilizado tanto en las Islas Británicas and in the American colonies como en las colonias americanas. As the um, one who uh, really got these revivals going the preacher of them, you know, uh, fueled them, furthered them. Como el que realmente hizo que comiencen estos avivamientos, el que le dio energía a estos avivamientos, el que co continuó con estos avivamientos. The photo you're seeing is taken at the Whitfield Memorial Church, which we'll see in a moment. La fotografía que están viendo fue tomada en la iglesia memorial de Whitfield, que vamos a ver en un momento. But the thing is, Pero la cosa es, God used this Man, que Dios utilizó a este hombre, this young man, este joven, in a very incredible way throughout his lifetime. De una manera muy increíble a través de toda su vida. He was known as the most brilliant and popular preacher. Él fue conocido como uno de los predicadores más inteligentes y más populares. The modern world had ever known. Que el mundo moderno conoció en algún momento. Um, but, pero, his preaching, su predicación. Um, from a statement like that, de una declaración como esa, is not what many people would expect. No es lo que muchos esperarían. Um, Whitfield, Whitfield never relied on notes. Nunca se volcó en las notas, en los bosquejos. When he preached sermons. Cuando él predicaba sus sermones. Nor did he formally prepare his sermons either. Ni tampoco él preparó así formalmente sus, sermono, sus sermones. When it comes to the formal preparing of sermons, cuando hablamos de la preparación formal de los sermones, uh, Whitfield's secretary said, el secretario de Whitfield that, dijo sobre el tema, I believe he knows nothing of such an exercise. Yo creo que él no sabe nada de tal ejercicio. Rather, Whitfield, en vez Whitfield, would spend time meditating on the scriptures, pasaba su tiempo meditando sobre la palabra de Dios, praying over them, orando sobre lo que iba a hablar, and then would preach. Y después él predicaba. Um, Extemporaneously often. Extemporaneamente muchas veces. Um, as the Spirit uh, led him. Como lo dirigía el Espíritu. Much like the Apostle Paul of old. Es muy parecido a como el Apóstol Pablo de la antigüedad. As Whitfield could be said of too. A Whitfield se lo podría comparar a él. My message. Mi mensaje. And my preaching. Y mi predicación. Were not with wise and persuasive words. No fueron con palabras sabias, persuasivas. But a demonstration of the Spirit's power. Pero con una demostración del poder del Espíritu. So that men's faith. Para que la fe de los hombres. Might not rest on men's wisdom. No repose sobre la sabiduría. But upon the Spirit's power de los hombres, sino sobre el, el poder del Espíritu. And in fact, y de hecho, the Holy Spirit used him very powerfully el Espíritu Santo lo usó a él poderosamente to, uh, shake para sacudir those nations. a esas naciones. Now we, uh, talked about the Whitfield Memorial Church. Bueno, hablamos de la Iglesia Memorial de Whitfield there in England, ahí en Inglaterra que uh, tiene uh, you know, some pictures and uh, 
memories of uh, these great revivals that took place. Que tiene cuadros, tiene recuerdos de estos grandes avivamientos que ocurrieron. Because Whitfield was a pioneer. Porque Whitfield era un pionero. Of many of the things. De muchas de las cosas. That uh, were developed. Que fueron desarrolladas. That became standards in uh, in Christian circles even today. Que se convirtieron en normas hasta en los círculos cristianos de hoy en el ambiente cristiano actual. He was one of the first people. Él fue una de las primeras personas. Actually, to start uh, arranging conferences. Que comenzó a organizar conferencias. Around his ministry. Alrededor de su ministerio. He also um, began to publish a magazine. Él también comenzó a editar una revista. And he also did another thing. Y también hizo otra cosa. That was very radical for us. Que fue time. muy radical para sus tiempos. Instead of preaching in the churches. En vez de predicar en las iglesias. Um, which most of them were not reacting well to him because of the state religious traditionalism. Que la mayoría no estaba reaccionando correctamente por eh, toda la religiosidad que venía del Estado. He initiated Él inició preaching in the fields la predicación en los campos to the common people. a las personas comunes y corrientes. Now his friend John Wesley, bueno, su amigo Juan Wesley, who we'll see a photo of later, que vamos a ver más tarde en una eh, imagen, um, took this up with Whitfield. Él tomó esto con Whitfield. And they saw great revivals take place. Y los dos vieron grandes avivamientos que tomaron eh, que, que ocurrieron, que tomaron lugar. In fact, de hecho, um, Whitfield, Whitfield saw a strange phenomenon vio take place. Un fenómeno extraño que ocurrió. And he told his friend John Wesley, you have to come see what's happening. Y él le dijo a su amigo John Wesley, debes venir y ver lo que, lo que está ocurriendo. He would preach to the coal miners. Él le predicaba a los mineros de carbón. After they had been preach, or working in their uh, coal mines all day. Después de haber estado trabajando en sus minas de carbón todo el día. And as Whitfield preached to them. Y cuando Whitfield les predicaba a ellos. There would be these white lines running down their faces. Había, ellos veían como unas, unos surcos blancos que bajaban en sus rostros. From the tears running down hard men's faces de las lágrimas que corrían en estas caras de hombres duros um, as they heard the gospel message al ellos escuchar el mensaje del Evangelio God's grace and love. de la gracia y del amor de Dios. Poor people. Pero solo fue los pobres y los humildes que les predicaba. Whitfield had a huge reach. Whitfield tuvo un alcance muy muy amplio. Because he also preached to the upper classes. Porque también él le predicaba a las clases nobles. And reached many of them. Y alcanzó a muchos de ellos. People who were often, you know, known to be resistant to the gospel. Personas que eran conocidos como resistentes al evangelio. Um, countesses and uh, upper class people. Condes, condesas. La nobleza, los reales. Who would normally want nothing to do with a street preacher like Pero, this. Normalmente no querían tener nada que ver con un predicador de la calle como él. Also clamored to hear him. Y también ellos se, estaban ansiosos por escucharlo. And some were often offended. Y muchas veces algunos de ellos solían ofenderse. Uh, by his message that all have sinned. Por el mensaje que él traía que todos han pecado. Some of these upper class people. Algunas de estas personas de la clase alta. Would think at first. Pensaban al principio. I don't think of life. What have I done? Yo he vivido una vida buena. ¿Qué es lo que yo he hecho? But the truth of the gospel Pero la verdad del Evangelio would cut them to the heart. les penetraba el corazón. And many amongst them were converted as well. Y muchos de ellos eran convertidos también. And so there was a huge reach Así que hubo un gran alcance amongst this young person's ministry. en el ministerio de este joven. Um, in fact, de hecho, large crowds multitudes grandes would often come out to see him. de personas solían salir a escucharlo predicar. George Whitfield, George Whitfield is known as America's uh, first celebrity. es conocido como la primera estrella en Estados Unidos, la primera When estrella americana. Come to the American colonies, Cuando él venía a las colonias americanas, um, Many historians note Muchos historiadores that Whitfield's notan coming was just simply an event. Que la venida de Whitfield era como un gran suceso. That everybody felt they must participate in. Y todos sentían que deberían participar en esto. And Whitfield's friend, y el amigo de Whitfield, Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, who had a little bit different views about things than he did, que tenía perspectivas distintas a las de él, 
Also had a great interest just to come and listen to George Whitfield. También sentí un gran interés de venir a escucharlo a este Whitfield. And uh, Benjamin Franklin being a man of uh, scientific investigation. Y Benjamin Franklin era una persona, un científico, un investigador. Was uh, also really interested to see how many people are amongst these crowds that this man's preaching to. También estaba interesado en ver cuántas eran las cantidades de personas, qué cantidad de personas estaba él predicándole. And so he would measure the crowds. Entonces él medía las cifras, la cantidad de personas presentes. Scientifically. Científicamente. And noted that Whitfield was preaching. Y citó dijo que Whitfield estaba predicando en varias ocasiones. To roughly 30,000 people. Alrededor de 30,000 personas. Who um, could hear his voice clearly. Que podían escuchar su voz claramente. And this is long before microphones. Y esto era mucho antes que los micrófonos. And one of the things that uh, Whitfield had going for him. Y una de las cosas que Whitfield tenía a su eh, ventaja. Is that in his early years he had studied acting. Era que en sus días tempranos, en su juventud, él había estudiado el, eh, todo el tipo de, de actos y actuación. And knew well how to um, project his voice. Entonces sabía bien cómo proyectar la voz. But this was not. Pero esto no era. The thing that set his ministry or preaching apart. La cosa que hacía que su ministerio, su predicación sea distinta. Um, it was the power and the endowment, the anointing of the Spirit. Era el poder, era la unción del Espíritu. Because Whitfield, Porque Whitfield had not always uh, believed or had this experience in his life. No siempre había creído o había tenido esta experiencia en su vida. He had a powerful conversion. Él había tenido una eh, conversión muy fuerte. And while he was at Oxford University. Mientras que estaba en la Universidad de Oxford. Now he was not a person. Bueno, él no era una persona. Uh, who grew up with a lot of means. Que se crió con muchos medios recursos. Be considered more of a middle class or lower middle class uh, uh, upbringing. Él era una persona de la clase media o la clase baja. And really Oxford was out of his reach y to attend. Y realmente Oxford no estaba a su alcance económico. But Pero, he uh, heard about the possibility él escuchó de la posibilidad of being able to go to a place like that de poder asistir a un lugar como este. Um, as what is called a servitor como una persona que se llamaba como un servidor Where he would go to the school, donde él iba a la escuela, a la universidad and have to do what he felt and found to be very humiliating um, uh, service y hacía cosas que él encontraba muy humillantes un servicio que él tenía que realizar que era bastante sencillo y humillante for the other uh, students there para los otros estudiantes but que it estaban into, allí it got him into Oxford pero esa manera pudo asistir a Oxford and there at Oxford y ahí en Oxford he became acquainted with um, the well-known uh, figure in Christian history John Wesley y él ahí fue donde conoció al personaje muy conocido en la historia del cristianismo llamado John Wesley and now this is before all their conversions y esto fue antes de todas las conversiones de ellos Whitfield John de Wesley Whitfield de John Wesley who we have a picture of here de quien tenemos una imagen aquí they all had kind of religious interests. Todos ellos tenían intereses religiosos. And the Wesley brothers y los hermanos Wesley formed a club formaron un club called the Holy Club. Llamado el Club <coughs> Santo. This was actually um, something that was not a popular thing at that time. Esto no era algo popular en, eso, en esa época. Uh, they read the Bible. Ellos leían la Biblia. Uh, prayed, fasted, oraban, things like that. Ayunaban, cosas así de ese and tipo. And the other students were just quite disgusted with them. Y los otros alumnos estaban muy disgustados con ellos. They called them Bible moths. Los llamaban eh, polillas de la Biblia. Methodists. Los llamaban because metodistas. Of these, because of these religious methods they practiced. Por los métodos religiosos que ellos practicaban. Other derogatory slan slanders. Y les decían cosas feas en general. But it was the name Methodist that stuck. Pero fue el nombre metodista que se les conectó. And came, became connected with the movement. Y se vinculó con el movimiento posterior. And Whitfield, y Whitfield, like many other people, como muchas otras personas, thought that well by doing these religious things Pensó, bueno, que al realizar yo estas cosas religiosas praying al orar going to church al asistir a la iglesia reading the bible al leer la biblia these good works would uh, merit something for him estas buenas obras me van a hacer merecer this algo is what he thought. esto es lo que él pensaba before god delante de dios it would merit something for him van a ganarme algo delante de él and in the end he would earn salvation y al final me voy a ganar la salvación but he had a little rude interruption pero él tuvo una 
interrupción muy ruda. When he began to read uh, some of the reformers' work. Cuando empezó a leer las obras de algunos de los reformadores. You know, the Reformation had taken place. Saben la reforma había ocurrido. Uh, numbers of a couple hundred years before this. Un como varias eh, varios siglos atrás, como dos siglos atrás. Um, with Luther and Calvin and these others. Con Lutero, Calvino y los demás. A picture of the Reformation Park. Tenemos una imagen aquí del parque de la Reformación people. y muestra algunas de estas personas. And the Reformation. Y la Reformación. Had perdón, la Reforma. Brought a whole change to the atmosphere of Christianity in Europe. Había traído un gran cambio a todo el ambiente cristiano en Europa. But like um, all things. Pero como todas las cosas. People in their fallen nature began to regress back into religiosity. La gente en su estado caído se regresa muchas veces a la religiosidad. And here 200 years later. Y aquí dos siglos después. Um, Whitfield Whitfield was believing estaba creyendo that just by doing good works. Que nomás al realizar buenas obras. He would earn his way to heaven. Que él iba a ganarse su camino al cielo. But what happened? Pero qué pasó? Is that as he um, read about uh, some of these things from some reformers. Cuando él comenzó a leer algunas de los algunos de los escritos de estos reformadores, he found out él se enteró that by just being a good person or reading the Bible, que al solamente or, ser una buena persona y leer la Biblia, um, going to church, o al asistir a la iglesia, that didn't necessarily make him a Christian. That didn't make him a Christian at all. Que eso no lo hace a uno cristiano. De ninguna manera lo hace a uno cristiano. He read about the new birth that one must have. Él leyó del nuevo nacimiento que uno debe experimentar. And how one needs to be regenerated y como uno debe estar regenerado en Cristo. That grace alone is the thing that saves. Que la gracia solamente es la que salva. And he says of himself. Y él dice de sí mismo. When he first heard this, cuando primero read this, escuchó esto y lo leyó, made him very angry. Se enojó mucho. He said, "I'll take that book and burn it." Dijo, "Voy a tomar ese libro y lo voy a quemar." These things in. And he was upset about it. Cuando estaba leyendo estas cosas y estaba enojado. Because, because of course it offended his human pride. Porque por supuesto le ofendió su orgullo humano. But he decided. Pero él se decidió. That he would search the scriptures and pray and find out about this. A escudriñar las escrituras, a realmente averiguar todo esto. And as he did. Y al hacerlo. He became more and more depressed. Comenzó a sentirse más y más deprimido. Because he realized. Porque se dio cuenta. As good as he tried to be, as much as he read the Bible. Que todo el esfuerzo que él hacía, todas las, las horas que pasaba leyendo la Biblia. As much as he might pray or fast. Todo lo que él ore o ayune. These things could not save him. Estas cosas no lo pueden salvar. And he says he became more and more depressed. Y él dijo que se deprimió más y más. To the point of just fasting more, praying more, thinking, well, I can do something. Hasta el punto de, bueno, ayunar más, orar más, hacer algo. And finally, y finalmente, he came to the end of himself. Él llegó al final de sí mismo. Realizing he couldn't do it. Dándose cuenta que él no podía. And he says that he solely threw himself upon the mercy of God. Y dice que él enteramente se rindió delante del trono and de Dios. He cried out to Christ. Y le clamó a Cristo. For mercy, grace, and forgiveness. Que le dé su misericordia, su perdón, su gracia. He was at the end of himself. Estaba ya al final de sí mismo. And he says in that state. Y dijo que en este estado. It was as if, as if a ray of light from heaven broke over him. Fue como que un rayo el rayo de luz penetró su corazón del cielo realized, al darse cuenta much like Martin Luther had realized, como Martín Lutero se había dado cuenta years before, el reformador protestante dos siglos atrás that it was by grace, que fue por gracia God's grace alone, la gracia solamente that salvation comes, que viene la salvación not something that could be earned, no es por algo que pueda ser ganado or worked for, o algo que pueda ser trabajado but something given freely, por algo dado libremente when one looks, when one looks in faith to Christ alone. cuando uno mira con fe a Cristo and solamente so there at 19 years of age, entonces ahí a los 19 años de edad at Oxford University, ahí en la Universidad de Oxford Whitfield uh, experienced Whitfield experimentó a powerful conversion una conversión poderosa and in time y en su tiempo after finishing his studies después de haber terminado con sus estudios he went out and began to preach él salió y comenzó a predicar but he had pero él tenía dramatic reactions tenía reacciones dramáticas Many of the traditional people in the traditional churches were not happy. Muchas de las personas tradicionales en las iglesias tradicionales no estaban contentos. And reacted negatively. Y reaccionaron negativamente. This is where Whitfield went out into the fields to preach. Y aquí es cuando Whitfield salió a los churches, campos. Many of them wouldn't have him. A predicar porque las iglesias no le permitían predicar. But something happened. Pero algo pasó. Uh, amongst his preaching with his preaching con su predicación. There was revival. Hubo avivamiento. People who heard the message. Las personas que escuchaban el mensaje. Who would believe by faith. 
que creían por fe would respond respondían and powerful things y cosas poderosas would take place people would be touched by the Holy Spirit in powerful ways tomaban lugar la gente era tocada de formas poderosas and in fact great manifestations happen where people would fall over y de hecho grandes manifestaciones ocurrieron donde la gente be se caía be shook into their heart y era sacudida en el fondo de su corazón. Some would fall over and lay for hours. Algunos se caían y quedaban ahí tirados en el piso por horas. Such was the anointing upon his message. Tal era la unción sobre su mensaje. There was also También, um, negative reactions. Había reacciones negativas. Sometimes people would, who heard this message who were of the traditional uh, bent a veces las personas que escuchaban su mensaje y eran del, de la, del pensar tradicional would be angry, se enojaban throw at him, him, mobs would come after him. y le tiraban cosas, lo atacaban, él, había disturbios And he found in his life y él se dio cuenta en su vida that he was living exactly what Jesus had said. Que él estaba viviendo y experimentando lo mismo que Jesús había declarado. That uh, those who follow me will be persecuted. Que los que me siguen a mí van a ser perseguidos. But also, Pero también, if they heard my teaching and obeyed it, they will obey yours as well. Si escuchan mi enseñanza y me obedecieron a mí, también te obedecerán a ti. And so, y entonces, much like others in history had experienced, como otros en la historia también experimentaron, when the true gospel came forth, cuando el verdadero evangelio se message, predica, y fue predicado por el mensaje de él. Things up. Sacudió la situación. And it shook things up quite radically in England. Y sacudió las cosas muy radicalmente well, en Inglaterra como también. As in the American colonies. En las colonias americanas. Whitfield teamed up with a man named Jonathan Edwards. Whitfield se asoció con un hombre llamado Jonathan Edwards. In the American colonies. En las colonias americanas. Uh, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Whom we have a picture of here. Y tenemos una imagen aquí de él. He had seen the problem él había visto el problema that Arminianism had caused in the American colonies. Arminianismo había causado en las colonias americanas. And had seen the self-reliance it had brought to people y él había visto eh, la autosuficiencia que había causado entre las personas que eran cristianas. Versus relying upon God. En vez de volcarse en Dios. And so, Edwards, Entonces, Edwards began to preach on justification by faith through grace alone. Comenzó a predicar sobre la justificación por fe por la gracia solamente. And that began to spark revivals. Y eso comenzó a hacer que se empiecen los avivamientos. And Whitfield began to preach as well upon the same things as he came to America. Y Whitfield también comenzó a predicar por esas mismas cosas cuando vino a Estados Unidos a las And Américas. And a great, what is called the Great Awakening, broke out. Y el gran despertamiento comenzó, lo que es llamado el gran despertamiento. As, as I mentioned before. Y como les comenté antes. Multitudes. Multitudes. Would come out to hear. Salían a escucharlo. The message. Al mensaje. Uh, preached by uh, Whitfield and Whitfield. Edwards, predicado por Whitfield, por Edwards, and often 30,000 or more would come. Y muchas veces 30,000 personas o más llegaban. A farmer named Nathan Cole. Un granjero, un eh, campesino llamado Nathan Cole. Shares a little bit of the effect of Whitfield's preaching and what it had upon the population at that Comparte time. Comparte un poquito el efecto que la predicación de Whitfield tuvo sobre la gente en general de esa época. At a certain point he heard Whitfield was about to preach. En cierto punto, en cierto momento de su vida él escuchó his, que venía Whitfield area. a predicar en su área. In his report he says, y en este reporte él dice, I heard Whitfield was about to preach. Yo escuché que Whitfield estaba por predicar. I dropped my tools. Y dejé mis herramientas. Ran for my horse with all my might. Corrí a buscar mi caballo con toda mi fuerza. Grabbed my wife. La busqué a mi esposa. And in haste we made our way to the meeting. Y con apuro y rapidez nos fuimos a la But reunión. But as we went. Pero al ir. An incredible phenomenon was algo happening. Algo increíble nos ocurrió. A low rumbling. Un como como una eh, tormenta o algo así como un trueno se podía escuchar un estruendo de personas de caballos que estaban acercándose a la reunión se escuchaba and then, y después I could see this great cloud. pude ver una gran nube It was from all the dust being kicked up. que era todo el polvo que estaba siendo sacudido from the thousands of people who were running to the meetings. por los millares de personas que estaban acercándose a esta reunión y 
Y él dijo, nuestra ropa, todo está arruinado. Porque corrieron a través del polvo. The river, y vio que desde el río los ferries, los barcos, todos estaban apurando por llegar al lugar de reunión de Whitfield. Came upon the meeting, y él llegó a la reunión. And Whitfield, as he began to preach, y Whitfield comenzó a predicar. Nathan Cole said he was cut to the heart, y dijo que él fue cortado, penetrado en su corazón. And Nathan realized Cole, y él se dio cuenta he could not trust in his own que él no podía confiar en su propia justicia. Pero tenía que recibir Christ. la justicia que proviene por la gracia, por la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo. Right él fue convertido ahí mismo. Such was the effect Tal fue el efecto en esas colonias americanas. Multitudes Las multitudes salían a escucharlo predicar. And it really set the stage y realmente preparó la escena for the religious heritage para la herencia America religiosa knows. que Estados Unidos tiene hoy. Whitfield, Whitfield much like Martin Luther 200 years before, muy parecido a Martín Lutero dos siglos antes, had been a tortured soul, había sido un alma torturada seeking to Um, earn God's grace, había favor. sido un personaje que había estado buscando el agrado, el favor de Dios y se dio cuenta que él no podía solo. Alone, Pero cuando fijó sus ojos en Cristo solamente, alone, mediante la fe solamente, alone, por gracia solamente, la luz penetró su alma y él fue transformado y él fue llevado by God's very hand por la misma mano de Dios into the nations hacia las naciones to preach the good news para predicar las buenas nuevas that he himself had discovered. que él mismo había descubierto And he, that was his message. y ese fue el mensaje de él It is by grace we are saved. es por gracia que somos salvos Through faith. mediante la fe It is the gift of God. es el regalo de Dios Not by works. no por obras The Lord, el Señor, the Lord Jesus Christ, el Señor Jesucristo, is the one who makes us righteous. Es el único que nos hace justos. Through faith, mediante la fe, in the work He did for us, en la obra que él realizó por nosotros. When He died on the cross, cuando él murió en la cruz, for us, por nosotros. And He would say today, as He said of His preaching, y él diría hoy como él decía en su predicación, my message and preaching, mi mensaje y mi predicación, not with wise and persuasive words, no fueron con palabras sabias y persuasivas, but a demonstration of the Spirit's power, pero con una demostración del poder del Espíritu. Praise the Lord. Dios te bendiga.